Total Enerji istasyonlarının sunduğu gün ortası devam ediyor. Ortası devam ediyor. Biraz artık böyle yavaş yavaş yıl toparlamaları yapacağız. E, sektör sektör tabii ki. Bugün gayrimenkul sektörüyle başlayacağız. Gayrimenkul çünkü en çok konuşulan sektörlerin başında geliyor. Milyonlarca insanı ilgilendirdi. Çünkü onlarca ülke arasında e, bir araştırma yapılmıştı. 56 ülke arasında Türkiye konut fiyatlarının e, açık ara en çok arttığı ülke olarak ilan edilmişti. E, tabii bakıyoruz günümüzde artık pek çok insan için gerçekten de ev almak bir hayale dönüştü adeta. İçinde doktorların olduğu grup bile ev alma konusunu çok yıllar sonrasında ertelediler. Gerçekten de şu enflasyonun en başta bu gayrimenkul tarafında bir an önce kontrol altına alınması gerekiyor. Nitekim satış adetlerine de yansıyan sürekli bir düşme periyoduna giren bir durum var. Kredi mekanizması bir yandan da yavaşladı malum. Biraz bir emisyon hacmini daraltma noktasında, piyasayı yavaşlatma noktasında enflasyonla mücadele için kararlar alan bir yeni ekonomi hükümeti var. Dolayısıyla bu da işin tuzu biberi oluyor. İnşaat maliyetleri artıyor. Yani artışta azalma olsa bile artmaya devam ediyor. İşte 2023'ün genel bir özetini ben böyle yapayım. Bakalım umutlar 2024'de ertelendi ama umut duymamız için sebeplerimiz var mı Ahmet Büyük Duman? Ee, bence var. Ne güzel. Hanım. Hep umutlu olalım değil mi hocam zaten? Ee, yani umut var şöyle aslında Türkiye ekonomisinin geçmiş seren camına baktığımız zaman şunu görüyoruz. Ne zaman ki ekonomimiz bir takım zorlukları la karşı karşıya geldi, krize girdi. Hızla da çıkabiliyor. Yani Türkiye ekonomisi böyle bir yıl içinde falan bu e, dertleri atlatabilecek bir esnekliğe sahip. Yani geçti yani benim hatırlayabildiğim son 30 yıllık bütün krizlerde de böyle oldu. Bir yıl içinde e, toparlandı. Müthiş reflekslerimiz var krizler konusunda hocam. Çok alışkınız gerçekten yani. Girip evet. girip çıkıyoruz. <gülüyor> Nasılsa çıkabiliriz diye giriyoruz galiba. Yani nasıl olsa çıkıyoruz diyoruz. Muhtemelen. Sonra. Biliyorsunuz tarihte de biz 16 tane falan devlet kurduk. Hani <gülüyor> aman aman. 15 Allah. tanesi de yıkıldı falan. Ne, niye? Bu son olsun Hemen hocam. Kurmuş. Bu son olsun. O kadar devlet kurmak kolay değil bence bu devirde artık valla. Şimdi gayrimenkul sektörüne şöyle bakarsak. Evet söylediğiniz gibi satışlarda bir azalma var ama aslında satışlardaki azalmanın ana kaynağı kredili satışlardaki azalma. Hı hı. E, o da herkesin malumu. Parasal sıkılaştırma var. Faiz oranlarında artış var. Krediye erişim zor, kredi koşulları e, kısıtlı. Dolayısıyla kredili konut satılmıyor. Ama kredisiz konut satılıyor. E, orada hiç kredi koşullarına bağlı olmayan bir piyasa dinamiği devam ediyor. Orada da bir azalma var ama hani o görece zayıf bir azalma. Kredisiz konut satışlarındaki azalış. E, şimdi Türkiye büyük bir ülke. 85 milyon nüfus var. Yaklaşık 25 milyon Hane var. E, burada önemli demografik dinamikler öyle bir günde değişecek değil. O yüzden konut piyasasında e, şey ne denir talep her zaman güçlü. Hı hı. Sadece talebi ara sıra dalgalandıran bu kredi koşulları var. E şimdi de sıkışık kredi koşullarında talep biraz zayıflamış gözüküyor. İlk fırsatta tekrar geriye. Evet gelecektir diye düşünüyorum. Hocam kredi tarafında kredi, bir e, hacimsel genişleme zaten beklemiyoruz. Çünkü zaten 2024 enflasyonlu mücadele senesi ilan edildi. O yüzden hani kredili satışta bir artış da bekleyemeyiz bu şartlar altında değil mi? Yani orası bir net. Yani önümüzdeki evet. yılın şeyini bir net çizelim yani. E, en azından ilk 6 ay için evet. kredili konu satışları e, bugün 5 binler civarındaymış. Zaten buna biz kredili e, konut kredisi diyemeyiz artık. Bu Hı. bir tamamlama kredisi. Yani evet. gidip e, 5 milyon lira kredi alacak olsanız bunun hani taksitini ödemeye hiç kimsenin takati yetmez. Tabii. O yüzden aslında bu kredi şu. Siz gerçekten peşin alıyorsunuz. Elinizde %70-80-90 nakitiniz var o evi alacak. 500 bin lira 1 milyon lira açığınız var onun için alıyorsunuz. Evet. Dolayısıyla artık Türkiye'de şunu söyleyebiliriz. Konut tamamlama kredisidir. Evet. Satın alırken eksik kalan %10'unuzu 5'inizi Tamamlamak için kullandığınız kredi. Evet. Önümüzdeki dönem böyle sayarsak 5 bin civarı bu o civarda kalır diye tahmin ediyorum. Yani 3-4 bin olabilir. E, 85 bin civarı da kredisiz satışlar dersek yine 85-90 bin arasında hı hı. 
e, bir alt düzeyde kalır daha da aşağıya gitmesini çok muhtemel görmüyorum ben konut satışları tarafında. Anladım hocam. İkinci el, ikinci el e, ayrımı da dengeli. Yüzde yetmiş ikinci el, e, yüzde otuz birinci elde. Tahmin ediyorum önümüzdeki dönemde de burada da çok bir ayrışma olmaz. E, fiyatlarla ilgili... Evet hocam, sürüm, gerileme sürüm, var mı şu an ya da artışta azalma mı var? Nasıl tanımlamak lazım? Çünkü... Pek gerileme tespit etmiyorum ama tabii mesela İstanbul üzerinden konuşursak tabii semt semt değişiyor her şey. Siz ortalamada nasıl bir tablo var ortada fiyatlarla ilgili? Fiyatlar aslında enflasyonun gerisinde kalmaya başladı. Hmm. Yani son 3-4 aydır yavaş yavaş enflasyonun çok üzerinde artan bir konut fiyat endeksi vardı. Şimdi enflasyona yaklaştı aylık enflasyon süreci. Yavaş yavaş da enflasyonun gerisinde kalmaya başlayacak. Önümüzdeki dönemlerde de öyle. Yani 2024 yılında şunu görebiliriz. Varsayımsal enflasyon diyelim ki işte %50 ise konut fiyatları artışı onun altında %35-%40'lar civarında seyredecek diyebiliriz 2024 yılı Yani fiyatlarda için. bir gerileme beklemek mümkün değil. Ancak enflasyonun bir tık altında kalabilir diyorsunuz 2024'te fiyat artışları gayrimenkul tarafında. Kesinlikle öyle diyorum. Buna biz artık reel olarak fiyatlar aslında geriye gitmiş oluyor. Veya daha kolay anlaşılsın diye arkadaşlar dolar bazında geriye gidecektir diyorlar. Ha. Bunları da söyleyebiliriz. Anladım hocam. Peki o zaman biraz da hani fiyatları en etkileyen konu şu üretimsel hacmin artması. Yani inşaatçının Hı. daha çok üretmesi konusu. Orada işler nasıl gitti 2023'te? Orada biraz daha müteahhitler... Gitti. Ha gitti mi? Var mı bir sürü projeler Çok yeni yeni? Hem İstanbul tabii Türk evet. Anadolu için de konuşalım hocam. Genel yani Türkiye evet, evet. Bütün, bütün Bütün Türkiye için e, iyi gitti. Aslında Türkiye'de inşaat başlangıçları çok kuvvetli oldu 2023 yılında. E, neredeyse e, mesela şunu söyleyebilirim. Bu yıl e, 750 bin civarında yeni konut başlangıcı. Bundan kastımız da şu inşaat ruhsatının alınması e, 750 binleri bulacak. Üçüncü hı hı. çeyrek rakamları geldiğinde göreceğiz. Ama ilk üç çeyrek rakamları da çok iyi. Son e, üçüncü çeyreğin bir önceki yılın üçüncü çeyreğine göre ruhsat alınan daire sayısı yüzde 35 artmıştı. E, bunu şöyle açıklayabilirim. Daha önceki yani 2022 yılındaki konut fiyatlarındaki ciddi artış... E, kar hmm. marjını artırdı. Artan hmm. kar marjı geliştiriciler ve müteahhitleri piyasaya girmek hmm. üzere teşvik etti. Evet. Ve e, işte arsa arama, proje yapma, ruhsat alma süreçlerinde geçen dönemde e, %35 bir önceki yıla göre bir artış Anladım. gündeme geldi. Ama bunu şöyle düşünmemek lazım. Bu ruhsatlar alındı hemen inşaata başlanacak. Hmm. Ruhsatı aldıktan sonra inşaata başlamak için 3 yıllık bir süre var. İçinde bulunduğumuz konjonktür yani satışlardaki zayıflama, kredilerdeki kısıtlama Hı, evet. bu inşaata başlama sürecini de bir parça geciktirebilir. Ertelet, ertelet, ertelemesine sebep ola, olabiliyor müteahhitlerin diyorsunuz. Hani yaptım ama satabilecek evet, yani, miyim? Evet yani seçim sonuna kadar biraz daha aheste bir şey olabilir, yaklaşım olabilir. Dolayısıyla aslında tam şunu söylüyorum ben, talep canlanmıştı. Ee, arz su koydu. Özür diliyorum. Ee, arz canlanmıştı, talep su koydu diyorum. <gülüyor> evet, evet. şey e, ortam böyleydi açıkçası. Anladım. Ya bir dönem talep e, çoktu, arz nazlıydı. Şimdi arz canlandı, talep nazlanıyor. Yani böyle bir karşılıklı bir şey dönemi devam ediyor hocam. Bu 750 bin inşaat ruhsatından bahsettiniz. E, deprem bölgesi dahil mi hocam bu rakamların içerisinde? Hayır. Ha, onu ayrı tutuyorsunuz değil mi? Çünkü orada da bir ciddi bir faaliyet var çünkü. Çok ciddi bir faaliyet var. Bu yüzden de e, Türkiye'nin şeyi ciddi arttı. Yani inşaat sektörünün gayri safi hasıla içindeki payı arttı. Biz severiz Geçen inşaatı zaten hocam. Olarak, e, öyle böyle oraya yüzde, dönüyoruz hep. Evet yüzde sekiz artış gösterdi. E, i̇nşaat sanayi, e, inşaat malzemeleri sanayi endeksi ciddi ölçüde büyüdü. Mesela üçüncü çeyrekte. Yüzde on üç buçuk büyüdü. Aslında orada enflasyon da artıyor değil mi? Bir yandan inşaat malzemelerinin e, hani maliyet evet. kalemlerine baktığımız zaman e, bir inşaat yapmada maliyet kalemlerindeki artış hala yüksek e, seyrediyor. Evet yani son a, e, bina e, inşaat maliyet endeksi yüzde altmış altı artış gösterdi. E, şey kalemi ne denir malzeme kalemi yüzde elli iki işçilik kalemi yüzde yüz on üç gösteriyor. Bir parça tabii şey, 
bu deprem konutları tarafındaki inşaat faaliyeti, inşaat malzemesi olsun, makine teçhizatı olsun, iş gücü olsun gerçekten orada da bir maliyet enflasyonu yaratıyor. Önümüzdeki dönemlerde de bu yapıdaki canlılık, inşaattaki canlılık devam ettiği müddetçe de bunun yansımalarını yine göreceğiz. Ki edecek hocam ben en az söylüyorum. en az bir 10 yıl herhalde değil mi? Bölgede yeniden konut inşaatı, imarı ee, olanca hızıyla devam etmek zorunda ki bir an önce e, tersine göçte başlasın. Çünkü çok ciddi bir aslında göç verdi bölge diğer e, büyük şehirlere. Evet, evet, evet. Çok haklısınız. Özellikle evet. Ankara çok etkilendi. Bundan. Evet, evet hocam. Konya vesaire. Şimdi hocam tabii konu başlıklarımız çok sürem daralıyor ama biraz şu kiracıları da konuşalım. Ee, şu %25'lik sınırlama malum ortam yani kiracıyı rahatlatmakla birlikte kiracı ile ev sahibi arasındaki psikolojik savaşı da tabii ki gündeme getirdiği için orada bir sürü bir dolu bilmiyorum mahkemelerde herhalde yüz binlerce dava vardır diye tahmin ediyorum tahliye davaları. Orada işler nasıl gidiyor? Anladığımız kadarıyla o 2024 sürecinde bu %25'lik şey devam edecek sınırlama ne dersiniz hocam? Evet 2024 Temmuz başına kadar e, devam edecek bu sınırlama. Aslında bu sınırlama şöyle oldu. E, tarafları çok bağlamadı. E, ama e, kiracı tarafının elini güçlendirmiş oldu pazarlıkta. Böylece aslında e, ev sahibi ve kiracı arasındaki kira ayarlama mekanizmasında orta yol birazcık bulundu diyebiliriz. Hı hı. E, yani şöyle yıldan yıla işte bölgedeki kira raiçleri yeni konutlar için kira raiçleri yüzde yüz artmışsa işte kiracı dedi ki ama kanun yüzde yirmi beş söylüyor. Ev sahibi dedi ki fakat biliyorsun işte geçen seneki kiralar üç bindi şimdi altı bin oldu yedi bin oldu. Böyle biraz daha e, kiracı lehine bu müzakerelerin pazarlıkların sonuçlanması yönünde bir etkisi oldu bu yüzde yirmi beşlik sınırın. Ama o da nerede işe yaradı? Mevcut halen devam etmekte olan kiracılar. Yeni kiracılar için ise negatif bir etkide bulunuyor. Çünkü ev sahibi evini kiraya verirken diyor ki ya devlet yine bir yüzde yirmi beş daha önümüzdeki yıl kısıtlama koyarsa öyleyse ben e, kira beklentimi yukarıya çekeyim ki ileriki dönemlerdeki kısıtlamalara rağmen nakit akışımı kısmen de olsa güvence alayım. Bu nedenle de işte yıllık peşin kiralar gündeme gelmeye başladı. E, kira raiçleri ev sahiplerine talep ettikleri tutar daha da yukarıya çıktı. O yüzden ben hep şunu söylüyorum. %25 sınırlama eski ki, kiracıya kıyak, yeni kiracıya dayak olarak bize yansıdı. Öyle de yansıması devam ediyor. Anladım hocam. Yani e, tabii e, suç sağlayamayanları da ya mahkeme koridorlarında görüyoruz ya da gazetelere düşüyorlar değil mi? Bir de öyle bir durum var. Maalesef, maalesef bir takım maalesef. asayiş. Hasayiş durumları da oldu, o, oluyor. Olmasın inşallah hocam. Ee, şimdi tabii e, bir yandan da baktığımız zaman e, arsa satışlarında da galiba ciddi bir artış var. Biraz arsa tarafına dair de bilgi verir misiniz hocam? Orada bir yabancıya tabii. bir kısıtlama mı getirildi? Ne oldu? Bir, biraz son Geldi. bilgileri alalım sizden. Evet. Geldi. Şimdi e, arsa arazi tarafında da e, ciddi bir hareketlilik var. Bu pandemiden sonra başladı e, ve aynı şekilde de devam ediyor. E, müstakil hayata yönelik bir arzu ortaya çıktı. Büyük şehirlerden kaçma, kırsala yönelme eğilimi e, arsa araziyi artırdı. Bir taraftan da konutu zor erişiliyor olması, işte bu dünyada bir dikili ağacım olsun, enflasyona karşı kendimi koruyamak isteyenleri de konuta göre görece erişimi daha kolay. İşte 300 bin liraya, 500 bin liraya, 1 milyon liraya. Bir tarla alabiliyorsunuz. Hem psikolojik rahatlama sağlıyor. Hı hı. İşte benim de bir dünyada yerim var diyebiliyorsunuz. Yani imarsız bu, bir araziden bahsediyoruz değil mi? Yani imarsız olanlar da değer kazandı bu dönemde. Talep görmeye tabii, başladı. Tabii, tabii, tarla tabii. Özellikle dediniz. onlar, Özellikle onlar, onlar evet. çok kazandı. Biz zaten şöyle söylüyoruz. E, arazinin imarlı olanına arsa diyoruz. İmarsız olanına tarla, bağ, bahçe, otlak, merana vesaire tamam. gidiyor. E, şimdi orada da zaten içsel değerinden bir kopuş var gözlediğimiz. Çünkü bir tarladan elde edebileceğiniz verim ne olabilir ki onu tarla olarak kullandığınızda işte buğday ekersiniz veya ne bileyim arpa ekersiniz. Onun bir getirisi söz konusudur ve onunla bağlantılı bir değeri vardır. Evet. Ama şimdi insanlar bunu çiftçilik yapmak amacıyla almıyorlar. 
E, diyorlar ki gelecekte imar gelebilir. O zaman buradan ben bir e, arazi rantından istifade edebilirim. Yine yatırım mantığıyla. E, bu da bir psikolojik, evet bir psikolojik yasa olarak bir moda hatta hı hı. olarak öyle diyelim ortaya çıktı ve şunu söyleyeyim bu yılın e, ilk işte 10 aylık verileri itibariyle baktığımız zaman geçen yıldan daha fazla satılmıştı arsa arazi. Hı hı. Ondan önce daha da fazla satılmıştı. E, o piyasa canlılığını yavaşlasa da konuta göre korulu, koruyor. Toplam satışların içinde bu konut dışı diyoruz biz bunlara arsa, arazi ve diğer hı hı. yapılı e, mülkler. Payı 4-5 yıl önce %40'lardaydı. Şimdi %60'lara geldi. Konutla tamamen yer değiştirdi. Yabancı payı e, neydi de hocam destur dendi yani. Hani yabancı konusunda bir şey mi görüldü orada? Biraz anlatır mısınız süreci kaçıranlar için? Nasıl bir e, hangi sahiple de... kısıtlama getirildi? Ee, çok mu satılmaya çok... başlanmış yabancılara mesela? Ben bir çok anda. düşündüm. Ee, onunla ilgili bir bilgimiz yok. Yani TÜİK bize şunu veriyor. Yabancıya satılan konu sayısını veriyor. Ama yabancıya satılan diğer gayrimenkullerle ilgili bir istatistik veriye ulaşamadık. Ee, ama açıkçası ben bu hareketin iktisadi sahiplerden daha çok siyasi nedenlerle alındığını düşünüyorum. Yani seçim öncesi... Çünkü yabancıya arazi satmıyoruz, Anladım. toprak satmıyoruz demek. Çünkü gündemde sıcak bir Filistin mevzusu var. Ve Türkiye'de de bir sıcak şey olarak tartışılıyor. İşte o bölgedeki insanlar topraklarını e, şeylere sattılar, e, Musevilere, Yahudilere sattılar. Dolayısıyla bugünkü Filistin problemi ortaya çıktı. Muhtemelen siyasal e, otoritede, ya Türkiye'de de böyle bir tartışmayı ön almak için, ya biz kardeşim arazi satmıyoruz, bakın yasakladık demeyi düşünüyordur. Diyorum elimde hmm. veri olmadığı için sadece böyle bir çıkarım yapabiliyorum. Anladım hocam. Peki. E, tabii konuşacak çok konu var ama biraz şu tabii e, kira tarafına tekrar dönecek olursak. Hani orada bir kitlenme var, bir sıkıntı var. Aslında bir yandan Anadolu'ya göç de devam ediyor. Yani baktığımız zaman şu enflasyon sürecinin yol açtığı bir süreç de var göçle alakalı. Ama yine de hani hep bir konuşuldu ya yıl boyunca işte kiralama konusunda yatırım yapacaklara, üretim yapacaklara işte hükümetin belli teşvikleri olsun, destekleri olsun ki onlar da konut üretsinler ama kiralamak için üretsinler. Pek adım atılmadı galiba değil mi Ahmet Büyüktüman? Hani son sorum olsun. Valla ben, benim haberim duymadık, yok. Duymadık değil mi? Yasal ben bir sürü duymadım. çalışılıyor. Ben duymamışsınız. Evet. Evet. O kolay bir süreçte değil aslında. Yani onunla ilgili mevzuat açısından da düzenlemeler yapılması gerekiyor. Anladım. Ama yine bizim gündemimizde kalması lazım. Bekler misiniz 2023'te kiralama. böyle kiralama amaçlı konut üretenlere bir anda ciddi bir teşvik gelsin? Bir motivasyon yaratılsın? Ee, olursa çok güzel moral olur. Ee, yani hem piyasaya e, bir moral verir. Ama e, beklerim aslında böyle bir düzenlemeyi e, hem temenni ederim e, hem de beklerim. Peki. Ahmet Büyüktüman çok çok teşekkür ediyorum. Her zaman gibi çok değerliydi katkınız. Görüşmek dileğiyle. Eksik olmayın Ahu Hanım iyi yayınlar. Sağ olun. Sağ olun. Burada noktalayalım. Evet gayrimenkul piyasasını şöyle bir toparladık. 2023 nasıldı? 2024'e dair biraz vizyon ortaya koymaya çalıştık. Çok kıymetli bir gayrimenkul değerleme uzmanı, bir gayrimenkul iktisatçısı aynı zamanda Ahmet Büyüktüman'la. Burada noktalayalım. Yarın yeniden saatler 12'yi gösterdiğinde buluşuncaya dek ben Ahu Orakçıoğlu. Sağlıkla kalın, hoşçakalın. Enerji istasyonları gün ortasını sundu.